ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செஃப் முருகன் ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ஒரு ரெசிபி பார்க்குறோம்னா சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் இதை நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறது சிம்பிளாக உங்களுக்கு இந்த மெத்தடை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் வந்து மறக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம போகிற லேட்டஸ்ட் வீடியோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் பேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து மைதா எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இரநூறு கிராம் மைதாவை வந்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ சால்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஒரு மறுமுறுப்பு கிடைக்கும் அதை லைட்டாக கலந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா இதுக்கு தேவையான அளவு நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மைதாவை வந்து நம்ம பேட்டருக்கு பொரோட்டாவை அதாவது பொரோட்டா மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்து நம்ம அந்த ஒரு பார்த்து கொண்டு வரணும் ஸோ நம்ம தண்ணி எவ்வளோ தேவைங்கிறத பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் ஒரே டைம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா லூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பேட்டரை வந்து நமக்கு அந்த ஒரு கிரிப்னஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்துட்டு மாவு எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கரெக்டான அந்த ஒரு பக்கம் இருந்தால் தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஒரு மறுமறுப்பும் அந்த இது எல்லாமே நமக்கு கிரிப்ஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாவு வந்துட்டு நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு இருபது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரையும் வந்து நம்ம அதை வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சிடலாம் ஸோ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்து ப்ரிப்ரேஷனுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாவு பிணைஞ்சாச்சு மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு மூடி இருந்துச்சுன்னா மூடி போட்டு மூடிடுங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு டப்பாவை எடுத்து மூடி நான் உள்ளே வச்சிட்றேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன் பை ஒன்னாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நல்லா பார்த்திங்க கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கேன் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ ஆயில் காஞ்சிருச்சு நம்ம கொஞ்சமாக வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ கட் பண்ணி வச்சு இஞ்சி பூண்டை நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கூட இருக்கும் போது போடுங்க அது கரெக்டாக அந்த ஒரு நல்ல கோல்டு கலர் வந்தால் தான் நமக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு ரெண்டாக கீரி விட்டு போட்டிருக்கோம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையான அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இதில் வேறு எந்த ஸ்பைசஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் வந்துட்டு அந்த பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு கம்பல்சரி போட்டுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ நான் வந்து பாதி வெங்காயம் எடுத்து நான் அதில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணலான்னு இன்றைக்கி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே அளவு நீங்களும் வந்துட்டு ஒரு நாலு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நாளாக கட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் தேவைங்கிறத நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆஃப் கேரட் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி குடமிளகாய் வந்து நான் பாதி வெட்டி போட்டிருக்கேன் ஜூலியன் வாக்கில் அதே மாதிரி முட்டைக்கோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் அந்த முட்டை கோஸு ஸோ அந்தளவுக்கு நான் கட் பண்ணி இதில் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் குக் பண்ணால் போதும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணணுன்னு கிடையாது ஸோ ஓரளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இதை ஃபுல்லாக நல்லா குக் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஓரளவுக்கு போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஒரு நல்ல அந்த சூட்லேயே வந்துட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டை போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு ஒயிட் பேப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு இது கொஞ்சமாக வந்துட்டு சோயா சாஸ் அது கூட கொஞ்சம் வெனிகர் ஸோ இது எல்லாமே போட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சாஸ் இதுக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் கத்திலையும் கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் பிச்சு கையில் வச்சு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் உருட்டினீங்க அப்படின்னா அழகாக வரும் உங்களுக்கு ரவுண்டு எப்படி பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த சைஸில் நீங்கள் பிடிச்சிங்க இதை விட கொஞ்சம் பெருசு பிடிச்சிங்கன்னா கூட ஸ்டஃபிங்கை வந்து நிறைய வைக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டஃபிங் எவ்வளோ உள்ளே பண்ண போகிறோங்கிறது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சைஸை வந்து கூட்டுறது குறைக்கிறது நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பீஸ் ரெடி பண்ணுறேன் மூணு பீஸ் இருக்குது நான் வந்துட்டு ரெண்டு தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்தளவுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி சைஸுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம தேய்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பீஸையுமே இந்த ரெண்டு பீஸையுமே பேலன்ஸுக்கு தேய்ச்சிடலாம் ஸோ இதை தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஆஃப் டவுன் வந்து நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தோசை கல்லில் வந்து போட்டு ஆஃப் டவுன் குக் பண்ணால் போதும் ஸோ ஒன் சைடு குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இண்டி இந்த ஸ்டஃப் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எவ்வளோ சைஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து ரெண்டு பீஸ் தேய்ச்சி நான் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து நமக்கு எப்படி சேஃப் தேவைங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ இந்த ஏஜ் அந்த ஏஜ் அதே மாதிரி இந்த ஏஜ்லேயும் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து மடிக்கும் போது கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்பிரிங் ரோல் தான் மடிக்கணும்னு கிடையாது நீங்கள் சமோசாவது என்ன வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து உள்ளே ஸ்டப் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம அழகாக பண்ணியாச்சு இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வெஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெஜ்ஜுக்கு வைப்போம் வெஜ்ஜுக்கு ஒரு ஸ்டஃபிங் எடுத்து வச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ எப்படி மடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இதுக்கு வந்து மடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்து அதை வந்து நான் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை தான் நான் வந்து சைடில் பேஸ்ட்டுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைட் அந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுட்டு ஸோ அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதே நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்கு இல்லைனா மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் எதுனாலும் ரெண்டில் எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் ஸ்டப் பண்ணி ரோல் பண்ணிங்கன்னா க்ரிப்பாக வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அழகாக உருட்டி வச்சு பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி அந்த பீஸையும் நம்ம உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆயில் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த சைடில் வச்சிட்டேன் ஸோ அது காஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அது சூடாயிடுச்சுன்னா நம்ம ப்ரிப் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நான் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு ரெண்டு பீஸையும் நான் சுற்றிட்டேன் ஒன்றில் எக்கு வச்சுருக்கேன் ஒன்றில் எக்கு வைக்காமல் இருக்குது ஸோ நம்ம ரெண்டையுமே வந்துட்டு ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கோம் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நல்ல ஃப்ளேம் வச்சு கரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல கோல்டன் கலர் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்ல முறுமுறுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு சோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கார்லிக் சாஸ் சாப்பிட்லாம் மைனஸ் சாப்பிட்லாம் டொமேட்டோ கச்சை போது சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதோட காம்பினேஷன் ஸோ இது எது சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன் சைடு குக் ஆகிடுச்சு நம்ம திருப்பி விட்டோம் அந்த சைடும் குக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஆயில் கீல் எதுவுமே குடைக்க எதாவது குடிக்காமல் கரெக்டாக க்ரிப்பாக வந்து முறுமுறுன்னு நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கலர் வந்து எப்படி வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை பீஸ் வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் வந்து வந்து நம்ம மைதா மட்டும் தான் அளவு சொன்னோம் பாக்கி எல்லாமே வந்து டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு தான் சொன்னோம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டஃபிங் வந்து ஒரு சிலவங்க நிறையா சாப்பிடுவாங்க ஒரு சிலவங்க கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க நமக்கு எவ்வளோ தேவைனாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து இங்கே உள்ளே வச்சு ஸ்டப் பண்ணும்போது என்ன மெஷராக ஒரு ஸ்டப் பண்ணுறோமோ அந்த பீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டப் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அழகாக வந்து ரெண்டுமே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு ஆயில் ஸ்டெயினில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஆயில் ஃபில்டர் ஆகட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணி நம்ம ஒரு சர்வ் பிளேட்டில் வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் கட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் ஆகி நல்லா முறுமுறுன்னு ஃப்ரை நம்ம வச்சுருக்க வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங்லாம் நல்ல குக் ஆகி அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்